അണ്ടേ ചേട്ടൻ ശ്രീനാഥ് ദാസിനെ വിളിച്ചോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇതാണ് ഇതാണ് ആ ചേട്ടൻ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോന്റെ ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായിണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് കൂടെ കളിച്ചത് ശരിക്കുള്ള ശ്രീനാഥ് ബാസി അല്ല എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തമാശയാണ് മാറിപ്പോയി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വിവരം അതായത് ചേട്ടൻ നമ്മളെ ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രോൾ ചെയ്താണ് ായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉറപ്പാണോ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊഴപ്പില്ല നമുക്ക് ഇടാം അതായത് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എൺപത് സബ്സ് ഉള്ളു ചേട്ടാ എൺപത് സബ്സ് ഉള്ളു എൺപത് സബ് ഉള്ള ചാനലായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പൊ ആർക്ക് അപ്പൊ താങ്ക്സ് ടു യു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇരിക്കുന്ന ചാനലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പൊ ഞങ്ങള് പിന്നെ ന്യൂസിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺഫേം ആയത് കേട്ടോ ന്യൂസിൽ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും വിശ്വസിച്ചു എന്തായാലും പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേട്ടന്റെ മെസ്സേജ് വരുന്നത് അപ്പോ അല്ല ഞങ്ങൾ ചേട്ടന് ചേട്ടന് ഞങ്ങളുടെ സൈഡ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം മനസ്സിലായിണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഈ ആറ് ദിവസം ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ചേട്ടന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നാട്ടിലല്ല ഉള്ള ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഞാൻ അധികം കളിക്കാറില്ല എനിക്ക് ടൈം ഇല്ല ഞാൻ കൊറച്ചേ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗെയിം അപ്പോ നിങ്ങളെ കിട്ടി ഞാൻ വിചാരിച്ച് നിങ്ങള് പിള്ളേരുകളാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ ഒന്ന് എന്നോട് കൊറച്ചു പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പേരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വോയിസ് നല്ല റെസംബ്ലൻസ് ഉണ്ട് ശ്രീനാഥ് ഭാസ്കര പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒട്ടും ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ശരി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം എന്റെ വോയിസ് കേൾക്കണാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നമുക്ക് എന്നാലേ ഒരു കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കളിയുടെ പങ്കെടുപ്പ് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ കണ്ടോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പേടിച്ചു പോകുന്നവനൊന്നും അല്ല ഞാൻ എന്നാലും വെറുതെ ചോദിക്ക ഈ കോയമ്പത്തൂർക്കുള്ള ബസ് പോയാലും ശരിക്കും ചേട്ടൻ തന്നെ പറയണം അപ്പൊ നമുക്ക് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആളാദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ശ്രീനാഥ് ബാസി അല്ല അല്ല പിന്നെ നമ്മള് പുഷ്യര് ചോദിച്ചു വെച്ചതാണ് എന്തൊക്കെ ബഹളമായിരുന്നു മലപ്പുറം കത്തി മെഷീൻ കണ്ണ് ബോംബ് ഒലക്കര മൂട് ഞാനും ഞാനും പിന്നെ പറഞ്ഞില്ല ഞാനും അല്ല ഞാനും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലിരുന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലിരുന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു മൂന്നാമത് ഒരാൾ കാണുമ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇത് ഫേക്ക് ആണെന്നുള്ള അപ്പൊ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ വൈറലായി എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഏത് പോയിന്റിലാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് രാവിലെ രാവിലെ ഞാൻ റെഡിറ്റിലേക്ക് കയറാറുണ്ട് മോർണിംഗ് മീംസ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് രാവിലെ റെഡിറ്റിൽ കയറിയപ്പോ റെഡിറ്റില് കേരളയില് ത്രെഡിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ ശ്രീനാഥ് ബാസിനായിട്ട് കുറച്ച് പിള്ളേര് കളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുള്ളി ഇട്ടിരുന്നതാണ് ഞാനായിരിക്കൂലോ ഞാനപ്പോ ഇല്ലില്ല എനിക്ക് എനിക്കപ്പ എനിക്ക് എന്താ എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് എന്താ തോന്നിയെന്നുള്ള അതിന്റെ അത് വന്നേക്കുന്ന കമന്റ്സ് മൊത്തം ആൾക്കാർ മൊത്തം കൺവിൻസ്ഡ് ആണ് എല്ലാവരും പറയണ ഈ സച്ച് കൂൾ ഡൂൾ എന്നൊക്കെ പറയണ്ട പറയണ ഞാന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറയണേ മച്ചാരെ ശ്രീനാഥ് ബാസ് എന്ന് ഉറപ്പില്ല അപ്പൊ അവന്മാര് പറയണേ ശ്രീനാഥ് ബാസ് ഞാൻ കൊറച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ 
അത് മനസ്സിലായി എന്റെ പൊന്ന് സാധാരണയൊക്കെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഫാനാന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ജാതി ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാറില്ല അയ്യോ അണ്ടെ ചേട്ടൻ ശ്രീനാഥ് ദാസിനെ വിളിച്ചോട്ട നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചേട്ടൻ അത് അതിന്റെ കാര്യം കൂടി പറയും പുള്ളിനെ വിളിച്ചു പുള്ളി പറഞ്ഞപ്പോ നീ പോയൊന്ന് വിളിച്ച് സോറി പറയണോ അതിന്റെ മര്യാദ എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു താളിനെ എനിക്ക് നമ്പർ ഒപ്പിച്ചു ഞാൻ നൈസായിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ആദ്യം പോയി മെസ്സേജ് അയച്ചു പക്ഷെ പുള്ളി ആക്റ്റീവ് അല്ല ഞാൻ ആളെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണതാ മൂന്നാൾക്കാര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്ന് എടാ ഇത് കേട്ടപ്പോ നീ ആണെന്ന് നല്ല ഡൗട്ട് എന്ന് ഞാനപ്പോ എനിക്കറിയില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പേടിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞു ശരിക്ക് പേടിച്ചു അത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം ഞാൻ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താന്ന് അറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ എനിക്കൊരു സോറി പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിളിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്തിന് വായ എന്നാ പുള്ളിയുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി പുള്ളിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ചൂടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരന് ലീഗൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പുള്ളി എന്റെ അടുത്ത് ആകെ ചോദിച്ചു എന്താ അറിയോ വായ എന്തിനാ സോറി പറയണം എന്ന പുള്ളി ചോദിച്ചു ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു ബ്രോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനം കേട്ടപ്പോ മൂന്ന് ദിവസമേ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ തെറ്റ് കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ശിക്ഷിക്കുന്ന ശരിയാണോ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്നാ അവരോട് പോയി പറ പറഞ്ഞ ആ വീഡിയോടെ അവിടെ പോയിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതാണ് നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഒന്നും ഇല്ല തപ്പിയിട്ട് ആകെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളു എല്ലാം തീർന്നു കണ്ടാ ചേട്ട ചേട്ടൻ വരുമ്പോ ഭാഗ്യം കണ്ടാ ഇതാണ് വെച്ചടി വെച്ചടി കാറ്റാണ് ഓക്കെ ഫാൻസ് ഒക്കെ ആയിപ്പോ ഒരുപാട് ഒരു കാര്യം പറയണം എന്നുള്ളൂ ശ്രീനാഥ് പാസി അല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കളിച്ചു അത് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയണം പറയാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വശം ഇത് ഇന്ന് കിട്ടണ കാശ് ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുക്കാം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കണം അപ്പൊ ഗൈസ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ശരി ഇനി ഞങ്ങൾ ഡെയിലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ലോഡ് മനസ്സിൽ നിറക്കാനാണ് ഇത്ര ഇത്രയും ടൈം എടുത്തത് അപ്പോൾ ശരി ഗൈസ്